غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسبكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يفلحون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يفلحون وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله سمع الله من حمد الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فأصابتكم مصيبة الموت 
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 نفس ان شاء الله مش بسم الله الرحمن الرحيم dear brothers and sisters in Islam I would like to share with you tonight three concepts that are very important for our practice of Islam these concepts from reading and reciting some verses from Surah Fussilat. And we know that Surah Fussilat, that the Umukhatima is starting with an introduction for the revelation of Islam and talks about the disbelievers and the consequences that they are going to face. In the second part of the Surah, it talks about the believers and the rewards they get for their belief in Allah subhanahu wa ta'ala. I'm going to recite the verses and divide them into three segments. 
Each segment bears to us a concept that I believe is very important for our daily practice of Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم That is segment one These couple of verses provide us with a major concept of our daily practice of Islam The second segment says ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. That's segment two. The last segment is very short. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. The third segment says for those who declare no God but God for those who declare that Allah is our God ثم استقام and then Follow the right path. This is a compound sentence. First, you declare Allah is our Lord, and then you have to follow it by practicing the right Islam. Summa staqam. Qalu Rabbun Allah. Summa staqam. Malhum nazdur. What about them? تتنزل عليهم الملائكة ولا تغافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوه نزل من غفور واحد The angels, the mercy angels descend down onto those people who declared La ilaha illallah and followed their declaration with the right practice of Islam. The mercy angels descend on those people to comfort them. The scholars in, in who are specialized in the interpretation of Islam, of, of Quran, Ilm tafsir they say the mercy angels descend to those people, to the successful moment in two situations. First, at the time of this, نحن نقولها في بلادنا وقت الاحتضار. At the time when the spirit being segregated from the body, وقت الاحتضار. والوقت الآخر هو يوم القيامة in the day of judgment. These are two very important moments in the life of every one of us. At the time of segregating the soul from the body, here, every one of us is completely awake, tentative, worries what's going to happen to me. If I look forward, I'm not sure. I'm going from my home to a garden of paradise, or I'm going from my home to a hall of fire. In Hafratun Hafar Nar, Rawdatun Riyadi Jannah. 
You don't know. You are frustrated. And you are tentative. You are completely awake. Why? The Surah Al-Ukhra. يقول الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد انت شاهد لا you cannot go backward it's only forward but you don't know where forward so you are frustrated but because you have followed the straight path Allah subhanahu wa ta'ala is going to descend the mercy angel to you. Tap on your shoulder and says, Don't worry. You passed. Be optimistic. Similarly, in the same fashion, on the day of judgment, just imagine. The sitting of the court, my Farid of Tashbir Tabir, with a complete difference in the similarities. And Mawla Azza wa Jal is sitting around the present. And we are lined up in rows. Looking forward, what do we see? We see people crying. Those who are being pushed into the hellfire. We see other people that are happy, excited, because they are led to paradise. We are in the road. I'm waiting my turn. I don't know. I am frustrated. I am horrified when I see the flames of the hellfire. But because I have followed the straight path in my life. God, Allah subhanahu wa ta'ala, is sending disease mercy angel to tap on my shoulder and say, Don't worry, these friends we will take care of. We'll take care of you. Because you paid the price in your life. You followed the straight path in your life. Now, some of you are going to ask, or every one of us should ask, what should I do to be one of those people that the mercy angel will be sent to me to comfort me in that frightening situation? Well, يقول علماء في الدين وأنا لست منهم. أن هناك الدين المقيد أو العبادة المقيدة الصلاة والصوم والزكاة والحج والعبادة المطلقة 24 ساعة 24 ساعة Can we worship 24 ساعة? Some people go, you are crazy, I have to go to my job. Yes. When we mean 24 hour worship, it means you have to submit to Allah in everything that you do. When you wake up in the morning, you're going to your job, you should be happy. Why? Because you're fulfilling the order of Allah. You come back home tired and you want to sleep. But you have to submit. Even when you go to bed, you submit. So, forgive me. I'm hoping for your forgiveness. If you send it back to me and I wake and continue my life, please guide me. And the Holy Father. Here you are worshiping God. So, with that segment, we have to know something, as we say in science. To declare La ilaha illallah is not enough, it's not sufficient. It's a necessary condition, but 
was not sufficient. How could be sufficient to grant to yourself a mercy from Allah is to follow the straight paths. So concept number one that is declaring la ilaha illallah is necessary but not sufficient. To be sufficient, I have to follow the straight path. Doing the mandatory, prescribed worship, the fact, Shahada to Allah, 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 Muhammad, Rasulullah, the Quran, the Salah, the Quran, the Zakat, the Hajj, the Bayt, the Manistata, the Isaiah, necessary, but not sufficient. You have to come to a full submission. That is from Sigma May Allah guide us to follow the straight path so we can get that mercy engine when we are in that very bad position to get some comfort. The second Sigma I will go over quickly because I'm not sure if I can have enough time. Oh, 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Let's go. 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you. 
زكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده 
اللهم لك الحمد أولا وآخرا ولك الحمد ظاهرا وباطنا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين صل عليه في الملك الأعلى وفي عليين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهمنا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم تول امرنا واحسن خلاصنا ويسر امورنا وسهل ارزاقنا اللهم نسالك رزقا حلالا واسعا نسالك مالا لا يطغينا وصحه لا تنهينا واغننا يا رب عمن اغنيته عما اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبطن ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم عافنا في ابداننا وعافنا في اسماعنا وعافنا في ابصارنا وعافنا في قواتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عننا ولا تجعل الى النار مصيرنا ولا تجعل الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا اللهم حرمنا على النار اللهم حرم جميع الحاضرين على النار اللهم حرم جميع المسلمين على النار اللهم حرم أمة حبيبك محمد على النار اللهم نرجوك أن تكتب أسماءنا الليلة في ديوان أهل الجنة الأبرار اللهم اكتب جميع أسماءنا في أهل الجنة الأبرار اللهم اكتبنا من الصديقين واكتبنا مع الشهداء اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا واقسم بالباقيات الصالحات اعمالنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم نسالك حسن الخاتمه اللهم نسالك حسن الخاتمه اجعل اخر عهدنا بالدنيا شهاده التوحيد اللهم اجعل اخر عهدنا بالدنيا كلمه الاسلام اللهم وهون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت وتوفنا اليك غير مبدلين ولا قضايا اللهم انصر الاسلام واعد المسلمين اللهم انصر الاسلام واعد المسلمين اللهم احكم دماء المستضعفين في كل مكان اللهم اجمع كلمتنا وارفع رايتنا واعد دعوتنا ولا تخيب رجاءنا اللهم فك الحصار عن المحاصرين فك الحصار عن المحاصرين وفرج كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 